బేసిక్గా యుఎస్లో ఎకనామీ లేదు ఎగ్జాక్ట్లీ పార్ట్ టైమ్స్ మీద టోటల్గా డిపెండ్ కాదు బయట మెయిన్ జాబ్స్ లేవు బట్ ఈ టైంలో యూఎస్కి వస్తున్నారు కదా స్టూడెంట్స్ అసలు అంటే నేను ఈ కామెంట్ చేయాలనుకోలేదు బట్ అసలు ఎందుకు వస్తున్నారు నాకు అర్థం కావట్లేదు వాడేమో వన్ వన్ మిలియన్ వీజాలు ఇస్తా అంటాడు ఇస్తారు కరెక్టే బేసిక్గా యూఎస్లో ఎకనామీ లేదు ఎకనామీ బిల్డ్ చేసేకి వాడు ఎఫ్ వన్ స్టూడెంట్స్కి వీజాలు ఇస్తాడు ఒక్కొక్కడు వస్తాడు ముప్పై నాలుగు లక్షలు ఖర్చు పెడతాడు ఖర్చు పెట్టిన తర్వాత హెచ్ఓన్లు పెంచినాడా అంటే లేదు ఎయిటీ ఫైవ్ థౌసండే ఉన్నాయి హెచ్ఓన్లు సో ఎఫ్ వన్ వీజా మీద చదువుతారు చదివిన తర్వాత ఓ త్రీ ఇయర్స్ వర్క్ పర్మిట్ వస్తుంది చేస్తారు తర్వాత హెచ్ వన్ చాలా కాంపిటీషన్ ఉంది ఏం చేస్తారు అండ్ ఆల్సో స్టూడెంట్స్కి ఆన్ క్యాంపస్ జాబ్స్ రావాలంటే చాలా కష్టం బికాస్ ఎందుకంటే హెవీ కాంపిటీషన్ అండ్ బయట ఇల్లీగల్గా చేయాలనుకునే వాళ్ళకి కూడా హెవీ కాంపిటీషన్ అసలు నిజంగా ఒక ప్రాపర్ ప్లానింగ్తో వచ్చేటట్లయితే రండి ఎందుకంటే రోడ్డు మీదకి వెళ్ళి ఒక షాప్లో ఏమైనా షాప్ లైక్ సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్తాం కదా వెళ్తే మేము ఆ కొనే టైంలోనే ఒక ఫైవ్ సిక్స్ స్టూడెంట్స్ వచ్చి అడుగుతున్నాడు లైక్ పార్ట్ టైం ఉందా భయ్యా పార్ట్ టైం ఉందా భయ్యా అని అక్కడ అడుగుతున్నాడు సో ప్లీజ్ కొంచెం ఆలోచించుకొని ప్లాన్ చేసుకొని రండి ఇక్కడికి వచ్చి ఏదో పార్ట్ టైంలు చేసి ఆ డబ్బులతో ఫీజులు కడతాము సర్వైవ్ అవుదాం అంటే ఇంపాసిబుల్ ఈ టైంలో అట్లీస్ట్ మేమున్న టైంలో అంటే అది డిఫరెంట్ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఆఫ్టర్ కోవిడ్ అప్పుడప్పుడే కాబట్టి యా యా ఇట్స్ మై ప్రస్పెక్షన్ అగైన్ ఐమ్ నో బడీ టు జడ్జ్ యువర్ డెసిషన్ ఇంకోటి ఏంటంటే గాయస్ ఇప్పుడు ఒక సైకిల్ అయిపోయింది అన్నట్టు ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు బయట పార్ట్ టైం చేస్తూ ఉంటారు ఆన్ క్యాంపస్ చేస్తూ ఉంటారు చేస్తూ వాళ్ళు గ్రాడ్యుయేట్ అయిన తర్వాత వెళ్ళిపోతారు లైక్ నార్మల్ ఇంకా బయట జాబ్స్ ఎత్తుకునే వెళ్తారు జాబ్స్ వస్తాయి ఆ పార్ట్ టైమ్స్ అవన్నీ మానేస్తారు సో ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన స్టూడెంట్స్కి అవి వస్తాయి ఆ జాబ్స్ అన్ని బట్ ఇప్పుడు ఏమైందంటే బయట మెయిన్ జాబ్స్ లేవు జాబ్స్ లేనందువలన ఏం చేస్తారు వాళ్ళు అవే కంటిన్యూ చేస్తారు సో కొత్త స్టూడెంట్స్కి ఏం జాబ్స్ క్రియేట్ అవ్వట్లే ఐ మీన్ పార్ట్ టైమ్స్ అవన్నీ దొరకట్లేదు అండ్ పాత వాళ్ళకి కూడా ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఏం దొరకట్లేదు సో అందరూ అడక తింటాను బేసిక్గా ఖాళీ ఉన్నారు బ్రో ప్రాజెక్ట్ లేకుండా ఏంది బ్రో ఎన్ని మెసేజ్ వస్తున్నాయి తెలుసా అందరూ అంటే బ్రో ఇప్పుడు రావచ్చా టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీకి లైక్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్ స్ప్రింగ్కి రావచ్చా అంటే రోజు ఒకటి రెండు పోస్ట్లు వస్తాయి దాంట్లో ఐ లాస్ట్ మై ప్రాజెక్ట్ ఐ లాస్ట్ మై ప్రాజెక్ట్ యా అసలు వాళ్ళకి ఏమని రిప్లై ఇవ్వాలో కూడా తెలియదు బ్రో స్టూడెంట్స్కి ఇప్పుడు నేను వద్దని అనుకో అది కాంట్రవర్షియల్ అయిపోతుంది బేసిక్గా అంటే వీడేంద్ర వీడు అడిగి వెళ్ళిపోయినాడు అంటే అరే మేము చదువుకున్నాము ఇప్పుడు ఆ లోన్లు ఉంటాయి అవన్నీ కట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఏమో మరి వేరే స్టేట్స్లో ఉన్నాయంటే టెక్సర్ సైడ్ కూడా లేవు బ్రో నేను మా ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడితే వెరీ కాంపిటేటివ్ అంటే అట్లనే కాదు నాట్ ఓన్లీ కనెక్ట్ చేస్తున్నా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క పర్స్పెక్టివ్ ఉంటుంది బట్ ఏంటంటే మీరు ఒకవేళ కాలేజ్ వెళ్ళాలనుకున్నా అక్కడ సీనియర్స్ని కాంటాక్ట్ అయ్యి వాళ్ళు కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే అండ్ కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని రండి అండ్ స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోండి ఇక్కడికి వచ్చి పార్ట్ టైమ్స్ మీద టోటల్గా డిపెండ్ కాకండి ఏమంటావు బాగా అంటే అన్ని లోన్స్ క్లియర్ చేయొచ్చు అనుకుంటారు కానీ ఆ సంవత్సరం జాబ్ రానికి ఇప్పుడు మార్కెట్ బాగాలే ఎంతమంది ఖాళీ ఉన్నారు అసలు ఆంటీల అంకులు వంద మంది చెప్తారు ఇండియాలో వాళ్ళ అబ్బాయికి వచ్చింది వీళ్ళ అబ్బాయికి వచ్చింది అని వంద మందిలో ఒకటికి వస్తుంది అంతే ఎగ్జాక్ట్లీ వాడి వాళ్ళ అబ్బాయి ఏం చేశాడు వాళ్ళ పేరెంట్స్ కూడా తెలిసి గురించి ఊర్లో అంతరు చెప్పుకుంటారు అందరు ఏమనుకుంటారు వాడికి వచ్చింది మా వాడికి ఎందుకు రాదు ఈడికొచ్చి ఇంకా ఏంటంటే అందరు ఇంకా పార్ట్ టైమ్ లు దాని మీదే లొల్లిలో ఉంటారు చదువుకోమంటే పెద్దగా అంటే ఆబ్వియస్ గా అందరు అట్లా ఉంటారు చిల్ మూడ్ లో కొత్త కంట్రీ అని ఇట్ జస్ట్ మై ప్రస్పెక్టివ్ గైస్ వావ్ కమింగ్ టు దీనిక్ వ్యూ అగైన్ అమేజింగ్ యా ఇంకా ముందరు ఉంది బ్రో బాగుంది లేడీస్ అలసిపోయారు అందరు వాళ్ళందరూ అయితే అలసిపోయారు యా ఇంకా అయిపోయింది అయిపోయింది వీళ్ళు ఫోటోలు దిగారు ఇక ముస్లోళ్ళు షర్ట్ 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 బయట అంత ఎలాగాడాలి యా నువ్వేమంటావు బాను కొత్తగా స్టూడెంట్స్ వస్తా అనే వాళ్ళకి ఏమని చెప్తావు నువ్వు రావద్దు అని చెప్తా క్లియర్ ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలి నాకు ఏమి వేస్ట్ పార్ట్ టైం లేదు పాస్అవుట్ అయితే అసలు 
చూడండి ఒక్కసారి చూడండి చూడండి కాదు ఎంత బాగుందో ఇవి లావా వల్ల వచ్చిన పే అంట కాయ ఎట్లా అనిపిస్తుంది కాష్ మీకు అంత నీరసంగా చెప్తావు ఎట్లుంది బ్రో ఏంటి మీరు అందరు నీరసంగా చెప్తున్నారు వా గాయస్ ఇదేదో బేర్ కేవ్ అంట అంటే ఎలుగు బంటి నివసించే ఒక గుహ గాయస్ పడిపోయింది గాయస్ తను చూసినట్టయితే మీరు అమ్మో అంటున్నా స్విమ్మింగ్ గురించి కంప్లీట్ చేసినాం ఎక్కడ దిగడం అనేది ఇంక ఈజీ అని మేము అనుకుంటున్నాం ఇప్పుడైతే స్నికర్స్ చాక్లెట్తో నా ఆకలి తీర్చుకుంటున్నా గాయస్ మీరు మాత్రం మంచిగా ప్రిపేర్డ్ అయ్యి వాటర్ స్నాక్స్ తెచ్చుకోండి ఇక కూర్చొని పులిహోరాలు తింటూ మంచిగా మాట్లాడుకుంటూ ఉండొచ్చు కొంచెం ముందరికి వస్తే ఇట్లా ఇదేదో బ్రిడ్జ్ పాత్ అంట సెంట్రల్ పాయిన్ కవర్ బ్రిడ్జ్ అందరు నీరసంగా ఉన్నారు నేను మాత్రం నేను మాత్రం ఎనర్జెటిక్ ఉన్నాను ఎప్పుడు చూసినా బయటకు వస్తే నీరసంగా ఉంటారు చూడండి గాయస్ అందరికంటే వెనక ఎవరు ఉన్నారు గ్రూప్ ఫోటో ఒకటి దిగుదాం యా చాలా బాగుంది బ్యాక్గ్రౌండ్ ఒక గ్రూప్ ఫోటో దిగితే తమ్మే వస్తుంది ఏమంటే వచ్చారండి యా సెల్ఫీ స్టిక్ కూడా తెచ్చిన సో గాయస్ ఇందాక చెప్పా కదా ఇది వచ్చేటప్పుడు చూపిస్తా అని యా చూడండి లోపల హిస్టరీ ఉంటుంది అంట సో గో టు మెయిన్ బిల్డింగ్ ఇది లేదు ఇంక ఎందుకు ఇది బిల్డింగ్ ఓకే ఇంతేనా ఎండ ఎండా ఇది కాదు కాదు ఏదో ఉంటుంది రిటర్న్ టు విస్టర్ సెంటర్ సో ఒక్కసారి చూసాం గాయస్ ఏమన్నా ఉంటాయా మేడ మోస్ట్లీ ఇలా ఏమి ఉండవనే అనుకుంటున్నా అట్లాంటి వద్దులే మనకి గిఫ్ట్ షాప్ అంట 
ఒక్కసారి చూద్దాం గాయస్ గిఫ్ట్ షాప్లో ఏముంటాయో సొంత గిఫ్ట్ షాప్ ఇది బట్టలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి తీసుకు ఏమైనా కావాలంటే ఒకటి ఏమన్నా మెమోరియల్ నాకు మా విజయబాబాని చూసిన తర్వాత అదే మా పిన్ని శ్రావణి పిన్ని ఏదైనా ప్లేస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏదో ఒకటి తీసుకోబుద్ధి అవుతుంది మెమోరీ లాగా సో విల్ ట్రై టు టేక్ సమ్థింగ్ ఇక్కడ ఫుడ్ కోర్ట్ ఉంది కొంచెం ముందరికి వస్తే గిఫ్ట్ షాప్ ముందర సో ఐస్ క్రీమ్ తీసుకుంటున్నాం సుగా సిటీ లోపలికి వచ్చాం లింకన్ సిటీ ఇందాకే బబుల్ టీ కనిపించింది బట్ క్లోజ్ ఉంది లిక్కర్ తాగుతావు అక్క ఇది ఏమన్నా రెస్టారెంట్ చూస్తున్నాం కానీ లోకల్ వే ఏం తినాలో అర్థం కావట్లేదు బట్ ఆకలి అయితే చంపేస్తుంది కానీ ఇక్కడ ఎక్కడ చూసాం మౌంటైన్స్ కాదు ఎంత బాగుందంటే బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ మన భాను ఎప్పుడు ఎందుకు పడుకొని ఉంటావు లే వ్యూ పాయింట్ చూడాలి యుఎస్ వచ్చింది ఎందుకు నిద్రపోయాక చదువుకో మరి ఒకలో పని హోంవర్క్ ఏం మీయలేదా ఇప్పుడే షాలిమార్ అనే రెస్టారెంట్కి వచ్చినాం వేరే సిటీలో దారిలో క్యాంప్ క్యాంప్ గస్ హైవే చూసారు కదా ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఉందో గాయస్ ఇంత దూరం వస్తే లాస్ట్కి టేక్అవుట్ ఓన్లీ అంటారు ఏం చేయాలో చెప్పండి మీరే అండ్ వచ్చేటప్పుడు దారిలో అయితే ఆ హైవేలో ఓట్ టేకులు అంతా వేరే లెవెల్ వీళ్ళు మా మజా వచ్చి గాయస్ ఫుడ్ అంతా రెడీ అయిపోయింది ఇంకా వేడి చేసుకొని తినేస్తాం ఎట్లా అనిపిస్తుంది బాను బ్రో ఎట్లా అనిపిస్తుంది హీరో ట్రిప్ అంతా కాలు నొప్పులు తీసింది అబ్బా రేపు ఓకే బ్రో మౌంట్ వాషింగ్టన్ సీజన్ కి క్లోజ్ అని చెప్పి చాలా బాధలు ఉన్నాడు శ్రీకాంత్ ఏం లేదు ఇది బటర్ నాన్ ఇది గార్లిక్ గార్లిక్ నాన్ ఇది అంటే ఇండియాలో కమెంట్ పెడుతుంది ఇప్పుడు ఇది చికెన్ కోర్మా అండ్ గార్లిక్ నాన్ అంట అదేదో ఆలు పరాటాలా ఉంది ఆలు లేకుండా బంతి భోజనాలు జరుగుతున్నాయి ఇక్కడ ఇదిగోండి బాను తినేసి అనారోగ్యంతో బెడ్ మీద పడుకున్నాడు కోర్మా తిని